ആയുർവേദ പണ്ഡിതന്മാരായ പ്രാചീന ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാർ പൃഥ്വിയപ്പോൾ തേജോവായു ആകാശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളും അതിൻ്റെ പരമാണുക്കളും അവയുടെ സംയോഗ വിയോഗങ്ങളും അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഞ്ചീകരണ വ്യവസ്ഥയും ദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിലയുമൊക്കെ പഠിച്ച പൂർവികർ ജീവനെയും അതിൻ്റെ ആധാരത്തെയും പര്യായത്തെയും അത് രൂപപ്പെടുവാൻ ഉണ്ടായ ഘട്ടങ്ങളെയും സേന്ദ്രിയങ്ങളും അനിന്ദ്രിയങ്ങളുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെയും സേന്ദ്രിയ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ജീവൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെയും അനിന്ദ്രിയ പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകതകളെയും സേന്ദ്രിയങ്ങളായവയെ വച്ചുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ചേർന്ന് ചികിത്സാ അധികൃത പുരുഷനെയും വർണ്ണിച്ചിട്ട് അസംഖ്യേയങ്ങളായ പരമാണുക്കളോടുകൂടിയ ഈ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഭാവമാറ്റങ്ങളെയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുവാനും തദ്വാര മോക്ഷത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രയത്നിക്കുവാനും അതിനെ പരമപുരുഷാർത്ഥമായി കാണുവാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും സാധനാ സമ്പന്നനാകുന്നതിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി ശാരീരികങ്ങളും മാനസികങ്ങളും ഇഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവയും പരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നവയും ആയ സമസ്ത സുഖങ്ങളുടെയും അനുഭവത്തിനും ധർമ്മത്തിനും അർത്ഥത്തിനും കാമത്തിനും എന്നല്ല പരമപുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷത്തിനും ആരോഗ്യം അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള തലത്തിൽ അവരൊട്ടു വളരെ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയെ ധർമ്മാർദ്ധ കാമമോക്ഷ രൂപമായ ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥത്തിന് ഉപയുക്തമാകുമാറി അതിന് സാധനമെന്ന നിലയിൽ വർണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെയും അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചതുർവിധ രൂപമായ വർണ്ണങ്ങളെയും ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെയും ധർമ്മത്തിനുള്ളിൽപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് 
കർമ്മത്തിൻ്റെ ശരിയായ നില അഭ്യുദയവും നിശ്രേയസവുമാണെന്നും അഭ്യുദയ നിശ്രേയസ സിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടുള്ള ധർമ്മം ലക്ഷ്യമാണെന്നും അഭ്യുദയ നിശ്രേയസ സിദ്ധി ധർമ്മ ലക്ഷ്യത്തിന് മാർഗം വർണാശ്രമ വിധാനമാണെന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ അമ്മമാർ കാമത്യാഗം കൊണ്ട് പരിപൂർണരായി പൂരിതമായ മനസ്സോടുകൂടിയവരായി അത് മുഴുവൻ പഠിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും തൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുവാനും തയ്യാറായി ആ അമ്മമാരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുകളിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പൈതൃകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആചാര്യ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ ആയിരം ആയിരം ഔഷധങ്ങൾ ഉദിക്കേണ്ടായി ആധുനികർ ഗിനിപ്പന്നിയിലും വെള്ളലിയിലും ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ച് എടുത്ത ഔഷധങ്ങൾ അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലത്തേക്ക് നിലനിന്ന് താറുമാറായി പിൻവലിയുമ്പോൾ ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞവ അപകടകരങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ അന്തർമുഖമായ ഭാരതീയ മാതാമഹികളുടെ ഉള്ളിൽ അതീവ ലളിതമായി ഉദിച്ചുയർന്ന ഔഷധങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ചാരുവായി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് താരതമ്യത്തിന് അർഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ കോടരങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്ന ഔഷധ പാരമ്പര്യത്തെ മുഴുവൻ ഇന്നുപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന ഗനിപ്പന്നികളെയും വെള്ളലികളെയും കൊന്നു പരീക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന് ശഠിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കി നൂറോ അതിലധികമോ വർഷത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വരുന്ന ഗിനിപ്പന്നികളെയും വെള്ളലികളെയും കൊന്ന് ഭൗതികമായി രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത ഔഷധങ്ങളും അവയുടെ പ്രയോഗവും എവിടെ നിൽക്കുന്നു അത്യന്തം പുരോഗമിതി പ്രാപിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലും മറ്റും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മനസമാധാനത്തോടെ മരിക്കുവാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത ആധുനികതയെയാണ് പുരോഗതി എന്ന് നാം ഉച്ചയിസ്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു വിവരദോഷികൾ ശൃകാല ന്യായത്തിൽ കൂവിയാലെല്ലാം ജ്ഞാനമായി എന്ന് ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്ന ലോകം അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്കില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഒക്കെ ദുരാം പലവിധങ്ങളായ കാപട്യത്തെയും അനേക വിധങ്ങളായ കളവിനെയും സത്യമായി ജൽപ്പിച്ചാലും അവയ്ക്കൊന്നും സത്യത്തിൻ്റെ മുഖമുണ്ടാവില്ല 
ഇത്തരുണത്തിലാണ് പ്രാചീന ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാക്കൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായി ഔഷധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജ്വരമാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത് പലവിധ ജ്വരങ്ങളെ നാം കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ജ്വരത്തോടൊപ്പം വരുന്ന ഛർദിയും കൃമിയും അതുകൂടി കാണാം വിഴാലരി ലന്തക്കുരു ത്രിഫലത്തോട് ശീലപ്പൊടിയാക്കി തേനിൽ സേവിച്ചാൽ ജ്വരവും ജ്വരത്തിലുള്ള കൃമിയും ജ്വരത്തിലുള്ള ഛർദിയും കൃമിരോഗവും ശമിക്കും വിഴാലരി ലന്തക്കുരു കടുക്ക താന്നിക്ക നെല്ലിക്ക ഇവയെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ച് ശീലപ്പൊടിയായി അരിച്ചു വച്ച് തേനിൽ സേവിച്ചാൽ ജ്വരം ജ്വരത്തിൽ വരുന്ന ഛർദി കൃമിരോഗം ഇവ ശമിക്കും ഛർദിക്ക് കൃഷ്ണാദി ചൂർണം നല്ലതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായ ഔഷധം കറുപ്പാണ് ഒരു കഴഞ്ച് കറുപ്പ് ഒരു കഴഞ്ച് ജാതിക്ക മൂന്ന് കഴഞ്ച് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് കഴഞ്ച് ഏലത്തരി നാല് കഴഞ്ച് വീതം തിപ്പലിയും അയമോടകവും അഞ്ച് കഴഞ്ച് ജീരകം ആറ് കഴഞ്ച് കഞ്ചാവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതിനൊപ്പം മലര് ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കറുപ്പും കഞ്ചാവ് അത് രണ്ടും ചേർക്കാതെയും കഴിക്കാം അത് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈസൻസൊക്കെ കേരളത്തിൽ കിട്ടാൻ വളരെ വിഷമമാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഇവയെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലും ഔഷധിക്ക് അഹിഭേനാസവമുണ്ടാകാൻ ഇതിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കർപ്പൂരാസവത്തിൽ മുമ്പ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ടോ അതല്ല ഇതിൻ്റെ കണക്കെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ പലതരം തൊഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നിടത്ത് ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളെ ഓർത്തോ എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പഴയ യോഗമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് പകരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് സമർത്ഥന്മാരായ വൈദ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പഴയ യോഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കഴഞ്ച് കറുപ്പ് ഒരു കഴഞ്ച് ജാതിക്ക മൂന്ന് കഴഞ്ച് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് കഴഞ്ച് ഏലത്തരി നാല് കഴഞ്ച് തിപ്പലിയും അയമോദകവും അഞ്ച് കഴഞ്ച് ജീരകം ആറ് കഴഞ്ച് കഞ്ചാവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് പൊടിക്കൊപ്പം മലർപ്പൊടിയും ചേർത്ത് തേനിൽ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഛർദി മാറൻ ഇത്ര അപകടകരമായ ഛർദിയും മാറും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ കറുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് 
അതിലെ കറുപ്പും കഞ്ചാവും മാറ്റിയാലും ഛർദി മാറും മറ്റേ അത്രയും വേഗതയിൽ മാറില്ല പനി തലനോവ് വരട്ടു ചിരട്ട നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ വരണ്ട തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട കലം കൊമ്പ് കലമാൻ്റെ കൊമ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടി അരച്ച് നെറ്റിമേലിടുക തിരിച്ചട തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരച്ച് നെറ്റിയിലിട്ടാലും മതി വരണ്ട ചിരട്ട കലമാൻ്റെ കൊമ്പ് രണ്ടും അരച്ച് നെറ്റിയിലിട്ടാൽ പനിയും തലനോവും മാറും തൃച്ചട വേര് തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരച്ച് നെറ്റിയിലിട്ടാലും തലനോവും പനിയും മാറും ഏഴിലമ്പാലയുടെ തൊലി കുറുന്തോട്ടി വേര് രണ്ടും തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരച്ച് നെറ്റിമേലിട്ടാൽ പനിയും തലവേദനയും മാറും വളരെ എളുപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ മുമ്പത്തതുപോലെ പ്രയാസമുള്ളതല്ല പുളിഞ്ഞരമ്പ് വാളമ്പുളി എടുത്ത് അതിലെ പുളി വലിച്ച് മാറ്റിയാൽ ഞരമ്പ് കിട്ടും മുത്തങ്ങ കജ്ജുഡി നെല്ലിക്ക പുളിഞ്ഞരമ്പ് മുത്തങ്ങ കഞ്ഞുണ്ണി നെല്ലിക്ക നല്ല പുളിച്ച മോരിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് മൂർധാവിൽ തളമിടുക തലവേദന മാറും പനിയും മാറും കലമാൻ്റെ കൊമ്പും രുദ്രാക്ഷവും വിളഞ്ഞ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയും മുമ്പേ കലമാൻ്റെ കൊമ്പും ചിരട്ടയുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കലമാൻ്റെ കൊമ്പും വരണ്ട തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയും രുദ്രാക്ഷവും കൂടി മുലപ്പാലിലരച്ച് നെറുകയിൽ തളമിടുക തലവേദനയും പനിയും പോകും കുമിഴിൻ്റെ ഇല വെള്ളത്തിലരച്ച് കുമിഴിൻ്റെ ഇലയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലരച്ച് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുക ജ്വരത്തോടൊപ്പമുള്ള തലവേദന ശ്രമിക്കും തലയുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് തലതിരിച്ചിൽ കനം വയ്ക്കൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ നെല്ലിക്ക മോരിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് നെറ്റിമേൽ പുരട്ടിയാൽ മതി നെല്ലിക്കയും പുളിഞ്ഞരമ്പും പൂവാങ്കുറുന്തിലയും മുത്തങ്ങയും നെല്ലിക്ക പുളിഞ്ഞരമ്പ് പൂവാങ്കുറുന്തില മുത്തങ്ങ ഇവ സമമായി എടുത്ത് പുളിച്ച മോരിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് നെറുകയിൽ തളമിട്ടാൽ തലവേദനയും ഒപ്പമുള്ള പനിയും ശമിക്കും നെല്ലിക്ക നന്നായി മോരിലരച്ച് തലയ്ക്ക് ധാര ചെയ്താലും തലവേദനയും പനിയും ശമിക്കും അരുചി പനിയിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അരുചി രുചിയില്ലായ്മ അരോചകം എന്നും പറയും ആമ്ര പല്ലവാദി കഷായം ഇതിന് നല്ലതാണ് മാവിൻ്റെ തളിരില ഞെട്ട് കൂവളവേര് മലര് ചുക്ക് കരിമ്പ് മാതള നാരങ്ങ ദാടി മാതളത്തിൻ്റെ അല്ലി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാതള നാരങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗണപതി നാരങ്ങയാണ് അതല്ല 
ദാടി മാതളത്തിൻ്റെ അല്ലി ഇവ ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അരുചി മാറും പനിയും മാറും പനി കൊണ്ട് വരുന്ന അരുചി ജ്വരം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാദില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും ജ്വരമുക്തനായി കഴിഞ്ഞാലും കുറേ സമയത്തേക്ക് സ്വാദില്ലായ്മ നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാവിൻ്റെ തളിരലയുടെ ഞെട്ട് കൂവളവേര് മലര് ചുക്ക് കരിമ്പ് ദാടിമാതളത്തിൻ്റെ അല്ലി ഇവ ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി മാതളനാരങ്ങയുടെ അല്ലിയും ഇന്ദുപ്പും തിരുവട്ടപ്പശയും മാതളനാരങ്ങയുടെ അല്ലി ഇന്ദുപ്പ് തിരുവട്ടപ്പശ നെല്ലിക്ക ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ നീലക്കരിമ്പ് ഇവയരച്ച് കൽക്കമാക്കി കവിൾക്കൊള്ളുക ആ കവിൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ടാവും അരോചകം മാറും പനി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്വാദില്ലായ്മയെല്ലാം മാറും പനി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വരുന്ന സ്വാദില്ലായ്മയ്ക്ക് വളരെ ഉത്തമമാണ് നെല്ലിക്ക കുരു നെല്ലിക്കയുടെ ഉള്ളിലെ കുരു മുന്തിരിങ്ങ രണ്ടും കൂടി കഷായം വെച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുക അത് തന്നെ കവിൾക്കൊള്ളുക ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും നെല്ലിക്ക കുരുവും ചേർത്ത് കഷായം ഉണ്ടാക്കി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ കവിൾക്കൊണ്ടാൽ ജ്വരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്വാദില്ലായ്മ തീർത്തുമാറും ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ നെല്ലിക്ക ഇവയരച്ച് നെയ് ചേർത്ത് കവിൾക്കൊള്ളുക അരുചി മാറും അത് തന്നെ നെല്ലിക്കയും ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും തന്നെ അരച്ച് നെയ് ചേർത്ത് വായിൽ പുരട്ടുക ഇവയരച്ച് നെയ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഉരസി വായിലെ വെള്ളം കളയുക തകട്ടി തകട്ടി വരുന്ന വെള്ളമുണ്ട് അത് ഉരസിയാൽ മാറും ആ ഉമിനീർ ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉമിനീർ പലപ്പോഴും ജ്വരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സന്നിപാത ജ്വരവും മറ്റും കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഉമിനീരിൽ കടന്നുകൂടുന്ന അണുകങ്ങൾ ആഗന്തുജങ്ങളായവയാണെങ്കിൽ അവ കടന്നുകൂടിയിട്ട് അവയുടെ അമിനോ അമ്ലങ്ങൾ ഉമിനീരിൽ കലർത്തുമ്പോൾ കണ്ഠത്തിലും കവിളിലും നാവിലും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും അവ ആ അമിനോ അമ്ലങ്ങളെ വിസർജിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ച് കോശ നാശമുണ്ട് മാരകമായ അർബുദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഇതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനും ഉരസി ആ ഉമിനീർ കളയുന്നത് നല്ലതാണ് ഏവം വിധങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളെ അത്യന്തം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമുക്കായി വിവരിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ അമ്മമാരുടെ പാവനപാദങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രണമിക്കാം